மக்களே நான் உங்கள் ஜப்பார் பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம கிராமத்து ஸ்டைலில் ஒரு மீன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் கிராமம்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே சும்மா பச்சை பசேருனு கிளாஸாக இருக்கும் அங்கே இருக்குது அங்கே இருந்து வாழணும்னு ரொம்ப ஆசை நம்மளுக்கு ஆனால் நம்மளால் வாழ முடியல ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் நம்மளுடைய வியாபாரம் எல்லாமே சென்னையில் அடங்கிருச்சு சரி அங்கே போய் வாழ தான் முடியல அதே ஸ்டைலில் ஒரு மீன் குழம்பாவும் செஞ்சு சாப்பிடுவோமே அதனால் கிராமத்து ஸ்டைலில் மண்பானையில் மத்தி மீன் போட்டு சு சூப்பராக ஒரு மீன் குழம்பு வைப்போம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இதே மாதிரி மீன் குழம்பை உங்கள் வீட்லேயும் ரெடி பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ போய் சூப்பராக செய்வோம் அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு இப்போ இதில் ஒரு மண் சட்டியை ஏற்றிப்போம் ஏற்றிக்கிட்டு உடனே நல்லெண்ணெய் ஒரு நூறு கிராம் இதில் சேர்த்துக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த வந்து சட்டியை வந்து சூடாக ஓடக்கூடாது சூடாச்சுன்னா கிராக் விட்டுரும் உடனே நூறு கிராம் நல்லெண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே இதில் பாருங்கள் வெந்தயம் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூனு சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூனு மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூனு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் வந்து அரை ஸ்பூன் மேலே சேர்க்காதீங்க அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா கசப்பாயிடும் இந்த சூடான எண்ணெயில் இதை போடுவோம் போட்டுட்டு இதை நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த எண்ணெயில் இந்த நாலு ஐட்டங்களும் நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் விட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து பல் ஸ்பூன் பூண்டு இதை வந்து நல்லா இடிச்சுப்போம் நல்லா இடித்து வச்சுப்போம் அந்த பூண்டை பூண்டை கிண்டுனோடனே ஒரு முப்பது சாம்பார் வெங்காயத்தை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு ஃப்ளேம் வந்து லோலேயே வச்சுக்கிட்டு இதை கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் நல்ல நல்ல மசிர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த எண்ணெயிலே விடணும் இந்த வெங்காயத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கிருச்சு வதங்கும் போது கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஒரு பிடி போடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து எண்ணெயில் எடுத்தவனே போட்டுக்கூடாது இந்த வெங்காயம்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் போடணும் எண்ணெயில் எடுத்தவனே சூடான எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லாக அது ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதனால் வந்து டேஸ்ட் மாறும் அதனால் அந்த நேரத்தில் போடாமல் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் போடுங்க ஒரு ஒரு ஐட்டமும் போட போட சரியான ஃப்ளேவர் வருது கருவேப்பில் பார்த்திங்களா லைட்டாக பொன்னிறமாக வருதா அந்த நேரத்தில் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் வேறு ஏதாவது இப்போ நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சதோ இல்லை வேறு ஏதாவது பிராண்ட் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது வந்து கலர் தான் நல்லாயிருக்கும் பட் காரம் கம்மியாக வரும் நான் வந்து இந்த குழம்பில் நல்ல கலரை கொண்டு வரதுக்காக இந்த மிளகாத்தூளை யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது கலந்த மிளகாய்த்தூள் கிடைக்கும் பேக்கெட்ஸ் சக்தியில் ஆச்சியில் நிறையா பிராண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதை இப்போது சேர்ப்போம் ஒன்று போட 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 செம்மையாக இருக்கு அடுத்தது இவனுங்க மூணு பச்சை மிளகாவை இதில் போடுவோம் இதுவும் போட்டு வதக்கிட்டு லேசாக மல்லித்தூள் சாரி மல்லித்தூள் கிடையாது மல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி அதை போடுவோம் அதை போட்டுட்டு கிண்டிட்டு ஒரு கால் கிலோ தக்காளியை வந்து மிக்சியில் போட்டு குறை குறைனு அரைக்கணும் ரொம்ப பேஸ்ட் ஆக்கிடக்கூடாது ரொம்ப முழுசாக ஒரு அரைச்சி அதை வந்து இதில் சேர்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக ஒரு முக்கால் ஸ்பூனுக்கு உப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டுப்போம் கடைசியில் பார்த்து பத்தலைனா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஆரம்பத்துலேயே நம்ம நிறையா போட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில் உப்பு இருந்தால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த உப்பை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துக்கிட்டு அடுத்தது இந்த புளி ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம் இருக்கும் தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா கரைஞ்சி அதை இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் புளி சேர்த்தேன்ல இதில் இந்த புளி ஊற வச்சு தான் சேர்த்து அதில் எவ்வளோனா ஒரு டம்ளர் தண்ணி போட்டு புளியை ஊற வச்சேன் அதுக்கப்புறம் கரைஞ்சி அந்த புளியை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த தண்ணியை அந்த புளியை கரைச்சி தண்ணியை இதில் ஊற்றிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்போது டோட்டலாக மூணு டம்ளர் தண்ணி ஆச்சு இது தான் எனஃப் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கடைசியில் இதை மீன் போடும்போது மீன்லேருந்து வேறு தண்ணி கசியும் அப்போ என்ன ஆகும் இன்னும் தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் செஞ்சுட்டு நான் தண்ணி மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதனால் மூணு டம்ளர் மேலே ஊற்றாதீங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டு நட்டு ஒன்று மூடிட்டு நல்லா கொதிக்க வைப்போம் டூ மினிட்ஸ்க்கு ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோம் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திறந்துடும் ஐயோ சூடாக இருக்க ஆ ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா லே
பாருங்க இருபது நிமிஷம் சிம்மா வச்சு நல்ல கொதிச்சு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்து பச்சை மிளகாய் எல்லாமே வெந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மாங்காய் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சின்ன மாங்காய் அந்த மாங்காவை இதில் போடுவோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் போட்டால் நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் அதுக்காக தான் நான் போடுறேன் மாங்காவை போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அதே நேரத்தில் ஒரு பத்து மத்தி மீன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஒன்றுனா ஒன்றுன்னா ஸ்லோவாக இதில் டிப் பண்ணுவோம் ஐயோ மீன் போட 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 ஸ்மெல்லு அப்படியே இதை போட்டு இதை வந்து லேசாக அழுத்தி விடணும் இதை போட்டு கிண்டக்கூடாது அடுப்பும் சிம்மில் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை மீனை மட்டும் போட்டு நல்லா கலக்கிடாதீங்க கலக்குனீங்கன்னா மீனெல்லாம் உடஞ்சிரும் இந்த முள்ளெல்லாம் வந்துடும் அப்புறம் சாப்பாடில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே மல்லி லேசாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அது மேலே தூவி விட்டுருவோம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து நல்லா பிச்சு இதில் போடுவோம் ஃப்ளேவருக்காக அப்படியே இந்த சிம்லேயே அப்படியே விட்டுருங்க அது பக்கமே போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஜமாச்சிடலாம் இப்போ இது அடுப்பு சிம்லேயே ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டோம் இல்லையா பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் உப்பு உரப்பு எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு க்ளாஸாக இருக்குது உப்பு மட்டும்தான் லேசாக கம்மியாக இருக்குது பட் காரம் புளிப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் லேசாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா மேலே சால்ட்டை தூவி விட்டிங்கன்னா அதுவே கரைஞ்சி சேர்ந்துடும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் ஒரு கால் ஸ்பூனை நான் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபினிஷ் முடிஞ்சுது உங்களுக்கு அதே மாதிரி காரமும் கம்மியாக இருந்தாலும் மிளகாத்தூள் வந்து நீங்கள் மேலேயே லைட்டாக தூவி விட்டு வெறும் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி விட்டால் போதும் மேலேயே அது கரைஞ்சி அது ஃபுல்லாகவே போய் டிப்பாகி சேர்ந்துடும் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டு கடையணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் நம்ம வந்து மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து உப்பு காரம்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மீன் போடுறதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பார்த்தா கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் ஃபைனல் டச்சாக வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் எல்லாருமே பண்ணுற வேலை அது தான் மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம்லாம் போட்டுருவாங்க அப்புறம் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அதனால் மீன் போட்டு ஃபைனலாக பார்ப்போம் எது கம்மியாக இருக்கோ அதை நம்ம மேலே தூவிட்டு மேலேருந்து சும்மா லேசாக எப்படி ஷேக் பண்ணி மட்டும் விடுங்க அது மிக்ஸ் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவ்வளோதான் இப்போ இதை முடிஞ்சிருச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட சேர்த்து ஒயிட் ரைஸு இந்த மீன் குழம்பு போட்டு அப்பளம் தொட்டு சூப்பராக எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் நான் சாப்பிட போகிறதில்லை என்னோடய பசங்களை கூப்பிட போகிறேன் அவங்க சாப்பிட்டு எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க என் பிள்ளையாண்டானுங்க வந்துருக்கிறானுங்க இன்னைக்கு மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு ரைட்டு சட்டி சாப்பாடு டட்டு 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 போடவே இல்ல சும்மா வைக்கப்படாதீங்களா எனக்கு தெரியாது அவங்கள பத்தி மண் சட்டில செஞ்ச ஒயிட் ரைஸ் இன்னைக்கு வாழ்க்கையே மண் சட்டி தான்